。你是不是以为这是一听易拉罐可乐？其实它是一个可以变形的机器人。同样的，这个超大号糖果也是一个可以变形的机器人。没想到吧？意不意外？这个糖果有点意思啊，不光中间图案做出来了，两边的锯齿状也有。来看一下它怎么变形，直接往两边拉开。这，这是一个什么玩意儿？确定这是一个机器人？这不是一只蜘蛛吗？ What? 好吧，它其实是这样的：下面两只是脚，上面两只是手，护在两边，中间这一点点就是它的头部。但这玩意儿站都站不起来啊！它的脚是这种半圆形，这怎么落地？哎，好也可以哦，只要稍微转一下角度，调整一下重心，这个头部多少是有点敷衍。再来看我们这款汽水武士，红色的包装有点像可口可乐，但这种图案从来没见过。顶上是最像的，还有拉环，然后底部和身上的话，因为要变形，所以有很多裂缝，看起来就不那么像了。这个变形就要复杂一点，先往上拉，露出头部和眼睛，打开侧边的护板，伸出手臂，抠出胸口的标志，旋转三百六十度，把机构转回，按压回胸口，从底部拉出两只脚，然后分分开。呃，这是一个没有穿裤子的机器人。还可以表演劈叉，<笑>最后伸出两边的翅膀。等下不好意思，这个手还没有打开，而且人家还是有武器的，双节棍、武士刀、钢叉，这三样不是忍者神龟的武器吗？咋还少了一种？啊、拿在手上握住。可以看出，我们的汽水战士不光武艺高强，还武艺高强，人家会跳街舞。创意是挺好的，就是太简单了点，不符合我二百五的智商。最后想问一下，四种忍者神龟的武器到底少了哪一种？